Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin natin is susubukan natin itong nabili kong 20 pesos na concealing cream from Maxi Peel. Actually, nakita ko lang tong product na to habang nag-grocery ako nung papunta ako sa may aisle na mga shampoo. So, before kasi yon mga ano muna pang personal care like mga toner, lotion, mga kung anik-anik na nilalagay sa face and ayun nga, nakita ko to sa may pinakababa and na-curious ako kasi Sabi dito, concealing cream daw siya, tapos 20 pesos lang, kaya ayun, napabili ako. Before we continue, if this is your first time dito sa channel ko, of course, welcome and please do not forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos and also if you want, i-follow nyo na din ako sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. Anyway, if you guys want to know how I feel about this Maxi Peel Concealing Cream, just keep on watching. Ang presyo nitong product na to is 20 pesos and 25 centavos. So, I'm very sorry guys kasi nilagay ko lang 20 kasi parang ang pangit pakinggan pag 20.25. So, I'm sorry guys, pagbigyan nyo na ako. Dalawang shades yung available dito sa may product na to and 10 grams yung laman ng sachet. Unfortunately, ang shade lang na available na nakalagay sa sachet is yung fair kaya binili ko na yung malaki kasi eto lang yung available sa natural. Medyo annoying, I'm not gonna lie kasi diba, baka mamaya hindi maganda, sayang yung pera ko, but whatever, subukan na lang natin. By the way, yung nasa may malaking packaging nga pala retails for around 65 pesos to 70, I'm not sure. Tapos, ang laman niya is... 25 grams of product. So, bago natin subukan yung product sa aking fez, ang gagawin ko is isuswatch ko muna siya sa likod na kamay ko para makita natin kung anong shade yung bagay sa akin kasi hindi ko sure kung alin dito. So, let's... Oh, fuck. <laughs> ang dami na nalabas. Let's see. This is yung fair... Ay, yeah. Yeah, this is yung fair shade. Ang dami ko na nagay. Oh my God. Tapos, eto naman si Natural. Konti lang yung difference actually. Pero parang ang orange ng kulay nila. Sobrang warm. So, ayan guys. Etong shade na to si Fair. And eto naman si Natural. Ang tanong. Alin sa dalawang shade na to yung gagamitin ko? Kasi I feel like etong Fair masyadong maputi sa akin. So, siguro eto na lang Natural. Kasi mas close siya sa skin tone ko. Mmm... Yep, eto na lang. So, to apply the product on my face, ang gagamitin ko is yung favorite kong Saline 104 brush and half muna ng face yung lalagyan ko para makita natin yung difference. So, let's do this. I'm not sure kung gano'ng karami yung ilalagay ko, guys. So, konti lang muna. Ayan muna. So, kaya half muna ng face yung lalagyan ko kasi gusto ko talaga makita yung difference niya and kung talagang matatakpan niyo yung mga kung ano-ano chismis sa aking face. So, ayan. The coverage is very sheer. Medyo nakakover niyo ng slight yung mga imperfections pero hindi totally. So, huwag kayong mag-expect na magiging sobrang flawless ng face niyo after niyo siyang gamitin. Ang bango niya, guys. Ang fresh ng amoy, which I love. Hindi siya full coverage or medium or light whatsoever. Sobrang sheer lang talaga ng coverage niya, guys. I swear. Pero ang ganda niya. Tsaka yung kulay niya, nagmatch talaga sa kulay ko. Kaya lang, feeling ko dito sa product na to, kailangan madami yung gamitin nyo. Kasi kung konti lang, para ka lang naglagay ng moisturizer. And actually, para siyang ano, tinted moisturizer. <laughs> Ayun pala yung nasa dulo ng dila ko kanina pa. By the way, nakalimutan kong sabihin sa inyo yung claims about the product. So, sabi dito... This product effectively conceals flaking that might appear on exfoliant treated skin packed with SPF 20, keeping skin protected from sun exposure, offers fairer complexion in as easy as 7 days. So, nakakaputi din daw siya. I'm not sure. Tapos, makes a fine makeup base, giving skin a polished matte finish. So, eto yung itsura ng skin ko after kong gamitin yung Maxi Peel Concealing Cream. And kagaya nga nung sabi ko guys, light lang yung coverage niya. Very sure, kaya nagpipake through pa din yung mga skin imperfections. But, I feel like itong product na to for everyday, okay na okay siya kasi it's very lightweight and it looks very natural. Kung kayo yung klase ng tao na ang gusto lang sa base product is yung mag-even out ng skin tone, yung gagawin lang pantay yung kulay nyo. This one, I feel like magugustuhan nyo kasi, ayan, as you can see, ba? Okay naman yung itsura niya sa skin, maganda naman siya. Pero kung kayo naman yung klase ng tao na ang hanap sa makeup base is yung matatakpan talaga lahat ng chismis sa face nyo, baka hindi nyo siya magustuhan. So, eto na, nalagay ko na sa buong face ko yung Maxi Peel Concealing Cream. And for me, pagdating sa may itsura or finish ng product, okay siya sa akin kasi it looks very natural tapos hindi siya mabigat sa face. Yun nga lang, medyo malagkit tong product na to. Kaya kailangan talaga, iset nyo siya ng powder kasi kung hindi nyo gagawin yon panigurado guys, magta-transfer to tapos mabilis siyang huhulas. Pero in fairness naman guys, pagdating sa may cheek area, hindi nyo naman totally na-cover lahat. Pero kung titignan nyo ngayon, 
mas okay na and mas maganda na yung itsura ng skin. This time, ang gawin naman natin is iset natin yung concealing cream with a powder para makita natin kung ano yung itsura niya and yung gagamitin kong powder is itong Color It Cosmetics Flexi Powder in the shade Hazel. By the way, may konti nga palang coverage to guys ha. So, let's see kung ano yung itsura niya. Masyadong dark yung powder na ginamit ko. So, palitan natin. Itong shade na Cosmic Latte yung gamitin natin kasi masyadong dark yung Hazel sa aking skin. So, let's do this. Tingnan natin kung ano yung itsura niya kapag kasinat ng powder. Si ang dark niya. Oh my God. Palpak. What the hell? So, ito naman yung itsura niya kapag may powder na. And please, excuse nyo na tong side na to kasi nagkamali ako ng shade. So, ito na lang yung tignan nyo. For me, okay siya. Mas gusto ko siya sa ilalim ng powder kasi it looks better. Mas maganda yung itsura niya. Especially kapag ka yung powder na ginamit nyo, medyo may konting coverage. Diba si Wansi? Mas bongga siya. Ako kasi guys, pagdating sa foundation, gumagamit lang ako ng medium to full coverage kapag may event or kaya kukuha ko ng picture. Pero for everyday naman, okay na sa akin yung mga ganito. Yung very sure kasi... Hindi ko naman palaging habol na magmukhang sobrang flawless ng skin ko. Overall for me, itong product na to, okay lang siya. It's not the best but it's not the worst as well. I mean, hindi naman ito yung klase ng product na sasabihin kong go ahead, bumili kayo. Kasi kapag ginamit nyo siya, magbabago yung buhay nyo, magmumukha kayong artista, magkakajawa kayo, or kung ano-ano man. Kasi wala lang, okay lang talaga siya. Parang sabihin na natin, ito yung klase ng product na kung meron ka, okay, gamitin mo. Kung wala naman, edi wala. Unfortunately, hindi ko na masusubukan yung longevity nitong Maxi Peel Concealing Cream kasi guys, it's already 11pm. Pero kanina guys, nung hindi ko pa siya sinaset ng powder, mainit sa kwarto ko, napansin ko na medyo humuhulas na and nagpapawis ka agad yun sa mino ko. So, I'm assuming na hindi siya long lasting. Anyway, that is it for today's video guys. I'm sorry kung medyo all over the place tong video na to kasi sa totoo lang, wala talaga akong balak mag-film today. Kaya lang, nag-ayos kasi ko ng setup. So, parang gusto ko din siya subukan kaya pinagsabay ko na. Hopefully, na-enjoy nyo naman tong video na to and also yung bago kong background. So, ayun lang guys. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up. Tapos, subscribe na din kayo sa channel ko if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys! Bye!